Ефесянам 3 глава. Четырнадцатый стих. Всякий раз, когда Павел говорил о чем-то очень важном, и он чувствовал так, он говорил, я преклоняю свои колени ради вас. Всякий раз мы видим это в Библии. Павел говорит, преклоняю колени свои ради вас, молюсь за вас. И Павел чувствовал так, это очень важно. In chapter 3, verse 14, Ephesians. И в Сианам 3, 14. Еще один раз, когда Павел так говорил, преклоняя so, колени, молюсь so за вас. Поэтому нам нужно очень серьезно к этому отнестись. The glorious inheritance and the mighty power in us. Paul said, "I pray that your eyes be open so that you understand." То же самое, когда он молился в первой главе Ефесянам, молюсь, чтобы открылись глаза разумения вашего, чтобы вы понимали надежду и богатство ваше. Chapter three, verse fourteen. This is the second time. И то же самое Ефесянам три четырнадцать второй раз он говорит. Paul said, "I kneel down and pray for you." Преклоняю колено, молюсь за вас. Okay, he said, for this reason I kneel before the Father. For this reason, what was the reason? What do you think? What reason? This refers back to the previous paragraph. He said, I preach a он говорит, я проповедую неследимое богатство Христа. И говорит о намерении Бога через церковь, чтобы сделать это известным для мира. Он говорит, по этой причине. Для того, чтобы вы смогли совершить миссию, данную нам. Church to us. Через церковь нам. We proclaim to the world. Мы проглашаем миру. Ah, in order that we may really do it, Paul said, "I, for this reason, this very reason, I pray for you." Бог говорит, ради этой причины, по этой причине я молюсь о вас, чтобы мы смогли это исполнить. He wants to make sure that он хочет убедиться, что мы сделаем это. He kneeled down and prayed so that he would make sure the church in Ephesus do it. Для того чтобы церковь Ефеска это сделала. Ah, so this is important to Paul. Это важно для Павла. And this is important to Lord Jesus Himself. И это важно для Господа. He wants the church to do it. Иисуса Христа он хочет чтобы церковь это сделала. Ага. So how he prayed. Поэтому как он молился. You will read from. Вы прочтете okay, 14-21. Для всего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Веру вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божию, а тому, кто действующий в нас силы, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Аминь. So in verse 16, Paul said, I pray that out of his glorious riches, out of God's glorious riches, 
God may strengthen you with power through His Spirit in your inner man. Даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его внутренним человеке. He pray that out of God's glorious riches, God is full of glory, full of riches, full of power. Бог наполнен славой, наполнен богатством, славным богатством. With His glory, glorious power, God will strengthen you through the power of the Holy Spirit. Через силу духа святого. Strengthen your inner being. Укрепит вашего внутреннего человека. Strengthen means empower. Укрепит значит даст силу. Your inner being. Даст силу внутреннему человеку. So what is your inner being? Поэтому что что? What is inside you? Что внутри вашего внутреннего человека? Biscuit, coffee, tea. Biscuit, coffee, чай. Хлеб. Борщ. That is your inner being. Вот что наш внутренний человек. Now, when God created Adam, Бог создал Адама with dust, из праха, breathed his breath, и вдохнул дыхание жизни. Ah, he breathed his spirit into Adam, в Адама, and Adam became alive, a living person. Живым человеком. So. We receive from God His Spirit and became our human spirit. That is our life. Ah, so, but the Bible says we have body, soul, and spirit. The spirit is our life. So, when our spirit goes away, this time we go to heaven. We die if the spirit goes away. So this is our inner being, inner man, or our human spirit. In one of the, um, the sessions I'm going to share about the spirit realm, there are several types of spirit, different kind of spirit in the spirit realm, including our human spirit. Okay, God will Empower our human spirit by the power of the Holy Spirit. God sent His Holy Spirit come into us to empower our inner being. Mm-hmm. So when our inner being is empowered, let's see what happened. Посмотрим, что произошло. Verse 17. So that Christ may dwell in your heart through faith. Веруй в сердца Христу в сердца ваши. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота и разуметь превосходящую разумение любовь Христову. 19. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled with the measure of all the fullness of God. И разуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божией. Uh, when our inner being is empowered by the Holy Spirit, Когда we have deeper relationship with Christ. Когда наш внутренний человек в нем сила Духа Святого, тогда у нас более глубокие отношения со Христом. And we we'll have deeper understanding of the love of Christ. И у нас более глубокое понимание любви Христовой. And we have the fullness of God in us. И у нас внутри есть полнота Божья. When we experience the power of the Holy Spirit, когда мы испытываем силу Духа Святого, our life will become more наша жизнь становится abundant, становится более плодовитой. And verse twenty and twenty one. Стих двадцать двадцать один. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим или чем помышляем. With the power working within in our inner being, и та сила, которая действует внутри нас, God can accomplish great things more than we ask or imagine. Бог может завершить совершить много намного больше дел или больше большие дела, чем мы даже помышляем. Through the great power which is at work within us. Через эту великую силу, которая действует внутри. Which means when the Holy Spirit gives us power in our spirit. И когда Дух Святой дает силу нашему духу. Great signs and wonders will happen. То тогда будут происходить великие знамения и чудеса. You remember when the Pharisees said to Jesus. Помните, когда фарисеи сказали Иисусу. Wow. You are wonderful. Uh, oh, ты, you can perform so many miracles. Now, please show some miracle to us so that we will see. But the Lord Jesus says to this perverted generation, this sinful generation, no such miracle for you to see. Lord Jesus told the Pharisees, who were asking Jesus to perform miracle for them to see, but Jesus said, no, нет, нет, no such thing for you to see. And many people began to interpret this say, oh, today there's this no, no more miracle. Miracle was only так, for the church 2,000 years ago. But the Lord Jesus also Но said сказал, to those who believe для тех, кто верит, signs and wonders will follow them. They will lay hands and pray in my name Молиться, they will моим, heal the sick. Во имя мое и будут исцелять больных. Miracle signs and wonders and healing. Uh, чудеса, знамения, исцеления. Who are the one who work miracle today? Кто тот, который творит чудеса сейчас? Lord, Holy Spirit. Okay, <laughs> this is a difficult question. Ah, you have many different answers. Of course, God Himself do does miracles. Сам Бог делает чудеса. But Jesus says, there's no miracle for you to see. Нету чудес. Because Lord Jesus has done His job when He was on earth. Нет никаких чудес, которые можно увидеть, потому что он когда жил здесь, он был пригвожден, как и И он говорил на кресте, сказал, свершилось, то есть моя задача свершилась. И теперь я возвращаюсь на небеса. И прошу отца, отец, пошли другого помощника. The Holy Spirit. Дух Святой. And the Holy Spirit will be in you and with you always. И Дух Святой будет внутри вас, вместе с вами всегда. And the Lord sent us out. И Господь послал нас, выслал. We are the one. Что мы те. To make things happen. Которые, ну, ради которых, или с помощью которых что-то будет происходить. Тот, кто, те, кто будет возлагать руки. And pray in Jesus' name. Молиться во имя Иисуса. And people, the sick will be healed. И больные исцелятся. We are the one who. Pray in Jesus' name to cast out demons. There will be a lesson talks about how to pray for the sick. Ah, there are different ways to pray for the sick. But one of the most usual, most important way to pray for the sick is to command in Jesus' name приказать во имя Иисуса. Speak to the sickness. И говорить к болезни. I command you to get out. Я приказываю In тебя Jesus уйти name. во имя Иисуса. Ah. We are the one who lay hand. We are the one who put our hand мы, on. Мы uh, возлагаем руки. We are the one to speak the word. Мы говорим слово. To command. Мы приказываем. 
to make things happen. Так чтобы произошло. Ага. So the mechanism is this. И поэтому такой механизм. How it works? Как это действует? Как это происходит? This is also a very important God's principle how he works today. Очень важно how Божий God принцип, works today. как Бог действует в наше время. So that signs and wonders will follow us. Для того, чтобы знамения чудеса следовали. So that people can be healed. Чтобы люди смогли so исцелиться. Demon can be cast out. Или чтобы God work with бесы были изгнаны. This principle. Бог действует по этому that принципу. He strengthen us with his Holy Spirit. Поэтому он укрепляет нас через Дух Святой. Strengthen our inner man, our И spirit man, the human spirit. Наш внутренний человек, наш and дух. And through the mighty work with this at work in us. И через эту сильную, эту сильную работу, которую он проводит внутри нас. God can do great things more than we ask or imagine. Бог может делать великие дела больше, чем даже мы просим или помышляем, представляем себе. Through the working Through the mighty power which is at work within us. Через ту силу, которая действует внутри нас. Which means, if we have the power in us, the great power. Если у нас есть сила The greater the power. То чем больше сила может быть. The greater things we can do in the name of Jesus. Тем больше мы можем сделать во имя Иисуса. If you only have a very little power. Если у вас совсем мало силы. You can only see very little miracle. То совсем мало чудес вы увидите. If we have greater power in your spirit man, в вашем духовном человеке, you can see greater miracle. То вы больше увидите чудес. It all depends on the power that is working in your spirit man. Это зависит от того, как сила действует в вашем внутреннем человеке. Ага. So when we lay hand, потому когда мы возлагаем руки, мы говорим слово. It also depends on whether you have got power or not. И также это зависит от того, есть ли сила в вашем внутреннем человеке. Если у вас есть сила, она действует в вас. The moment you lay hand, то в тот момент, когда вы возлагаете руки и говорите слово, miracles will happen. То произойдут чудеса. And if you have even greater power working in you, и даже большая сила будет действовать внутри. You can take your handkerchief, put on the sick, платочек, положите. You take your apron, put on a sick. Demon, you will be cast out. And if you have more power and with it working in you, чем больше сила действует внутри вас, you just walk on the street like Peter. Будете идти по улице. And your shadow fall on people. И ваша тень упадет на кого-то. They will get healed. И они исцелятся. Even the shadow carries power. То есть даже в тени есть сила. If you have even greater power working in you, и даже если у вас сила так больше будет увеличиваться внутри вас, even you after you die, даже когда вы умрете, like Elisha, как Илисей, ah, so someone was carrying a dead body, кто-то будет мимо проносить, but suddenly enemies came, so they throw the dead body. Как они бросили там. When the dead body touched the bone of Elisha. Мертвец прикоснулся к костям Иисуса, то он снова воскрес. There was great power working in Elijah. Потому что была великая сила, которая действовала внутри Иисуса. The handkerchief, the apron, the shadow, even the bone. Одеяние, пояса, покрывало даже кости. Carries the anointing. Во всем это находится помазание. And accomplished great things for the Lord. И совершает великие дела для Господа. Ah, so this is the secret. Поэтому это секрет. So I told you the secret. И я сказал вам секрет. God, according to His glorious riches, by the power of His Holy Spirit, strengthen, empower our inner man, our human spirit. Then you can go everywhere, doing great things for the Lord. And verse twenty-one. И двадцать первый стих. To him, to God, be the glory in the church, in Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen. Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. So Paul, what he meant here is that this power. И то, что Павел имеет здесь в виду, это эта сила. Will bring glory to the Lord. 
которая принесет славу Господу. In the church, в церкви, the church in Jesus Christ, и церковь во Христе Иисусе, from generation to generation, от поколения к следующему поколению, forever and ever and ever веки, and ever. Amen. Amen. That means this will go on and on and во, on and on. Во все роды, то есть это значит без перерыва всегда ah, продолжается. So signs and wonders and miracles. And not чудеса, only for the church все, не, 2000 years ago in Jerusalem, Jerusalem but from generation to generation forever and ever the church will glorify the name of the Lord through Господа, the working of this power and you say скажете, Amen Okay, the moment you say amen, which means I agree. Тот момент, когда вы говорите аминь, вы говорите, я согласен. When you say I agree means I'm going to do it. Когда вы говорите, я согласен, это означает, что это буду делать. Is that true? Это правда? Yeah. Okay, you say amen. Means I agree. Я согласен. Means I am going to do it. Означает, я это буду делать. That's why you say amen. Поэтому вы говорите аминь. Ah. You know, Some young Christians, some Знаете, little ch- children, in the Sunday school, in the Sabbath school, дети, дети, школе, a teacher teach them how to pray. Okay, you begin with Heavenly Father, and pray, 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 and to be ended with in Jesus' name. And they say, Amen. Amen. Say, Amen. The moment you say, Amen, you open your eyes. So the teacher asks, what do you mean by Amen? What do you mean by Amen? The teacher asks the student. The student answers, Amen means open the eyes. <laughs> Because when you say Amen, okay, open eyes. Когда ты открываешь Амин, ты открываешь свои глаза. When you say Pray, close eyes. Молись, закрой глаза, закрой глаза. Амин, открой глаза. So, but to us, when we say Amen, для нас, когда мы говорим Амин, we open our eyes. Мы открываем глаза. Look around. Посмотрим по сторонам. And in the heart, in the heart, we say. И в сердце говорим. Yes, I am going to do it. Да, я это сделаю. There is amen. И вот это есть аминь. Аллилуйя. That is from generation to generation. Что это от поколения к поколению. From the time of Jesus, from the time of Peter, John, and Paul. Петра, Иоанна, Павла. And the early church. И ранние церкви. The modern church, the future church, until the Lord Jesus come. Также будущей церкви до прихода Иисуса. We need to pray this prayer. Father God, according to your glorious riches, please, with the power of the Holy Spirit, empower my, my spirit man, my inner being, empower more power, more power, so that there will be a great power working in me. Through this power working in me, great and mighty things will happen. Тогда произойдут великие Through my вещи. laying on of hands, через то, что я буду возлагать through руки, the word I speak, и через те слова, которые буду говорить, the mountain will be removed. и удалится эта гора. Cancer will be removed. Также удалится рак, опухоли, sicknesses will be removed. Demons will be cast out. Также изгнаны демоны, бесы. All through the power working in me. Эту силу, которая действует на меня, во мне. Amen. So, before going out, Поэтому, before doing идти, great things for the Lord, и делать что-то для Господа, there's one thing you есть, have to do. Есть одно, there's что one thing следует you have to understand. Сделать, что нужно понимать. That is how to это значит let God using the Holy power of the Holy Spirit позволить Богу использовать силу Духа Святого, чтобы силу дать вашему внутреннему человеку, вашему духовному человеку. Аминь. И мы еще на Ефесянам застряли. So believe me, Поэтому поверьте this мне, is what the Lord Jesus was talking about. об этом Иисус говорил в Откровении 3. 
Now we turn back to Revelation chapter, uh, Revelation chapter 2. Второй главе Откровения. Oh, so this is the conclusion for this topic. Можно сказать, the это first love of the Ephesian заключение church. нашей первой темы. Первая любовь Ефесской церкви. Uh, Revelation chapter 2, verse 4. Откровение 2, 4. Lord Jesus said to the church, Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Но имей против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. So are you ready to go back to the height from which the church has fallen? Поэтому готовы ли вы возвратиться к, к той высоте, откуда церковь не спала? Ready? Готовы? You want? Готовы? Хотите? Вы хотите? Amen. If you don't say amen, then I will get my. Если вы не скажете аминь, тогда я. Bye bye. Я скажу. Bye bye. But since you say amen, I will. I will remain here. Если скажете аминь, я останусь. This is the reason why I come here. Это причина почему. The Lord put this in my heart. Приезжаю сюда. The word of God. Господь дал сердце мое слово Божье. And the heart of God for the church today. И также сердце Божье для церкви в наше время. The Lord Jesus wants us to go back to the first love. И Господь хочет, чтобы мы возвратились к первой любви. Do the we did at first. Делали то, что Repent делали. and do the things you did at first. Uh, the Lord was saying to the church in дела, Ephesus. Как и он говорит Ефесской церкви. This is what the Lord wants the church хочет. to be. Кем была, чтобы кем была церковь. Doing those things that the church in Ephesus was doing at first, at the beginning. Делали то, что делала Ефесская церковь в самом начале. So that our lampstand чтобы наш светильник will be shining to the world. для мира. And the testimony of the church will be powerful И in today's world. Свидетельство Христа будет современной церкви будет сильно в современном мире. So the outside world's impression for Christianity and for the church will change. Изменится впечатление внешнего мира о христианстве, о церкви. The church, I mean, the the outside world will have a correct impression about Christianity and the church. Правильное представление о христианстве и церкви. Ага. And the life of the church. И жизнь церкви will be, I mean, will come up to the standard that God wants us to be. Okay. In okay, to make it simple. Before everything you do, прежде чем что-то сделаете, you start with your inner man. Начните со своего внутреннего человека. Yes. Да. Because. Потому что. When God created Adam, He created the spirit. And Adam and Eve sinned against God. Потом Адам и Ева согрешили против Бога. His spirit man was cut off from God. И его дух был отрезан от Бога. Separated from God. Отделенным от Бога. And began to have relationship with the demon. И можно сказать, with ah with the evil spirit. И у Адама Адама начали заношения с злым духом. Okay, Ephesians chapter two, verse one. вторая глава. Ephesians chapter two, verse one. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Ефесянам 2:1. Вас мертвых по преступлениям, грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в ценах противления. Verse three. All of us 
also live among them at one time, gratifying the craving of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath, the wrath of God. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in the transgression. He made us alive with Christ. Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатый милости по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах. So this was talking about our spirit man. Здесь говорится о нашем духовном человеке. When we were living in sin, когда мы жили во грехе, we were dead. Even though we still alive, we Даже still walk, we still talk, мы были живыми, мы все еще ели, but our spirit was cut off from God. Отрезанным от Бога. And when we come to the Lord Jesus, и когда мы приходим к Господу Иисусу, when we receive Him, когда мы принимаем Его, okay, we open our heart, открываем свое сердце, we invite the Lord Jesus to come in and live in us. Господь Иисус пришел, жил у нас. So we know, oh Lord Jesus is in me. И мы говорим, Господь Иисус внутри меня. Believe in Him. Потому что я accepted Him as my personal Lord and Savior. Я принял Его как личного спасителя. The life of Jesus comes into our spirit man. Вошла в нашего духовного человека. Combined with our spirit man. Соединилась с нашим внутренним человеком. Чтобы обновить нашего духовного человека. Чтобы мы стали рождены свыше. Ah, we become born again. И мы стали рождены свыше. That is, we were dead. Now we become alive again. Мы были мертвыми, потом мы стали живыми. Когда мы рождаемся снова. Ага. So the life of God is the spirit of God. Is that true? И our human life is our human spirit. When the human spirit goes away, then we are dead. Жизнь человеч, жизнь, жизнь. So the Bible says we. Когда дух уходит, нету жизни. We live by spirit. We also walk by spirit. Библия говорит, мы живем по духу. What is what does what does it mean by we live by spirit? Что означает жить по духу? That is, we receive salvation. Когда мы принимаем спасение, принимаем новую жизнь нашим человеческим духом. When we say, "Oh, we believe in Jesus, we are born again. Jesus is living in us." Иисус живет внутри нас. But what do you mean by saying that Jesus is living in you? Что Иисус живет внутри тебя? Where is he now? Где он сейчас? Where is Jesus? Где именно он находится? In the middle? Посередине? On the left, on the right? Справа, слева? In the heart? В сердце? In the stomach? В этом в желудке? Where Jesus lives? Где живет Иисус? Where he? Where he lives? Где он живет? The answer is. In our spirit. В нашем духе. So the spirit of God comes into our spirit and become one. Входит в наш дух и становится одним. That is our new life, our eternal life. Это наша новая жизнь, наша вечная жизнь. And because of His great love for us, He sent His Son Jesus to us. Благодаря Его великой любви к нам, Он послал Сына Своего. So we were dead. In sin, but now we live again. He makes us alive again in Jesus Christ. So now, in our human spirit, a born again human spirit, that is meant human spirit, our own life plus the life of Jesus means our human spirit plus. The spirit of Christ, the spirit of God, lives in us. Uh-huh. So we have a renewed, uh, born again human spirit because the spirit of God is living in our human spirit. So through the Holy Spirit in us, God can work, God can empower, strengthen our inner being, our spirit man. And there are ways and means 
through the word of God, through the Holy Spirit, praying in tongues, exercising spiritual gifts, then our inner being become more and more powerful. Okay. Now we come to our second topic. Сейчас мы подходим к нашей следующей теме. The first topic was the first love of. Первая тема наша была это первая любовь Ефесской церкви. Ephesian church, okay? Ефесской церкви. In order to for us to understand uh, the work of the Spirit of God in our spirit. <laughs> in order for us to understand how God works by the power of the Holy Spirit, того, понять, works in our human spirit and brings power. Духе, okay, we need to understand about the spirit realm. The Bible uh, used different names for the spirit realm. Very often the Bible uh, talks about the heavenly places or the kingdom of heaven. Uh -huh. in, in the gospel, especially the gospel, the gospel of Matthew. Если взять Евангелие от Матфея, the Lord Jesus says the gospel of the kingdom of heaven. Там говорится Евангелие Царства Небесного. Because the gospel of Matthew is was mainly written to the Hebrews. Потому что Евангелие от Матфея в основном было написано для евреев. And you know you are Hebrew, И вы знаете, if you are Hebrew, если вы еврей или вы еврей, are you don't use God's name so often. Hmm? You don't use call God's name directly. That's why Matthew, Matthew he, he did not use the kingdom of God, but he used the kingdom of heaven. Uh, and Paul, when he was writing to the churches, uh, He's, he used the word heavenly places. Говорил о поднебесе или небесных местах. To his, his understanding, heavenly places are many places, more than one place. Небесные места это множество разных мест. There are places, different places in the heavenly realm. В духовной реальности это все. And the churches today, uh, we refer to the Kingdom of heaven or heavenly places, as spirit realm. Uh, what do you mean by spirit realm? What does The world of the spirit. Uh, so the opposite of the spirit realm is the natural realm. То же самое противоположно духовному миру, это естественная Физический мир, то, что можно видеть, то, чему можно прикоснуться. духовная реальность, это реальность, где духи, где дух. Поэтому где существует эта духовная реальность? Talk about the kingdom of heaven or heavenly places. Когда мы говорим о царстве небесном либо под небесе. In our thinking, in our mind, то наше мышление. Oh, it is far away where the sun, the moon, stars is. Представляем, но это далеко, где там звезды, звезды, луна, там где-то. So sometimes this is misleading. Поэтому иногда это наоборот запутывает. The heavenly realm or heavenly places is not only far away in on the in the sky. Духовная реальность это не где-то там далеко в небе. But 
The spirit realm is just side by side or together with the physical realm. физическая параллельно с физической реальностью. Do you believe that? Вы верите в это? The Holy Spirit is here. Что Дух Святой здесь? In the air here. В воздухе. Of course. Конечно. So this is the spirit realm. Поэтому это и есть духовная реальность. When this is the heavenly places. Или же небесное место. This is the kingdom of heaven. И также царство небесное вместе с нами. You don't have to take a plane and fly to the moon. Вы не можете сесть на ракету полететь туда на Луну. Because небесные места. The heavenly places is the spirit realm. Потому что Небесные места, Царство Небесное, это духовная реальность. А также духовная реальность, это сверхъестественная реальность. Естественная, физическая реальность и сверхъестественная. И они существуют параллельно друг с другом. Это наше базовое понимание о Спирит Рэм. Это самое лучшее понимание, которое у нас может быть в духовной реальности. Какие духи, какие виды духов есть в этой духовной реальности? Сколько видов духов? Сколько? Как много? Конечно, есть Дух Божий, это так. В духовной реальности есть Дух Божий. Это правда? Дух Божий. Как говорится, Бог есть Дух. And God is omnipresent. He is everywhere. He is here. He is in America. He is on the moon. He is on the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. He is in the sea. He is in the sky. 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 Where there is human being, там где находится человек, and in the human being there is human spirit, human by God. Дух внутри человека. Human spirit was also from God. Созданный Бога, который был вдохнут от Бога. So it became our lives. Так что это дало нам жизнь, мы стали из дух Бога. We have the также есть human spirit, also belongs to the spirit realm, который тоже относится к духовной реальности. And do we have angels? И также ангелы. Angels are spirit body. Ангелы это духовные тела. Их духовные создания. У них нет физического. Но они из духа. Созданные Богом. So the spirit, the angelic spirit, is also from God. Is that true? То есть дух ангелов тоже от Бога. Okay. How many groups? И сколько групп ангелов есть? Майкл, Михаил, Михаил, Габриэл, Габриэл, and the fallen angel, и падшие ангелы, Люцифер, Люцифер. There are three groups of angels. Три вида ангелов. They are the angel, angel, and the fallen angel. All are angels. Ангел, ангел и падшие ангелы. Все они ангелы. Все они были созданы Богом. So there were different kinds of spirit that all the spirit are from God. Angels of spirits, again. 
Yeah, То, что ангелы, духи, они разные тоже виды. И наш человеческий дух God. есть дух от Бога. Angels and even the evil spirit, и даже злые духи, they used to be angels, раньше были ангелы, созданными Богом. Поэтому каждый дух был создан Богом. Поэтому можно сказать, все созданы Богом в духе, и у них всех ah. как бы одно наполнение. So just like одно наполнение, как и в этой бутылке воды. Oh, it's made up of the same element. Это же тот же элемент. H2O. Uh, H2O. Okay. <laughs> Поэтому моя вода и твоя вода созданы из того же химических элементов, тех же компонентов, тех же Поэтому мою воду можно с твоей соединить вместе, слить, ну и получится одно целое. Правильно? Аминь. And your water Поэтому моя вода и твоя вода join and mix. когда это соединяется, смешается. Ah, so they were the spirit of God, Поэтому Дух Божий human вместе, spirit, человеческий Дух, angelic spirit, ангелы, Дух evil ангелов, spirit, злые Духи. It looks like there are at least four, ну, по крайней мере, четыре four kinds of spirit, видов разных Духов. Но все эти четыре вида Духа и также эти четыре этих видов духов могут общаться друг с другом. Потому что у всех духов один, один и тот же источник происхождения, из того они созданы. Ну, so из тех же компонентов. И нас человеческий дух общается с Духом Божьим. Like Adam, как Адам, Ева могут общаться с Богом лицом к лицу а говорили с Богом лицом к лицу в саду Эдемском. Бог создал ангелов, которые служат нам. Святые ангелы тоже общаются с нашим Духом. И более того, наш человеческий дух может также соединяться с со злыми духами. Вы это верите? Индуизм, буддисты, они в этом духе функционируют. Они общаются со злыми духами, получают силу от злых духов. Также Evil spirits. Yes. И также они чудеса творят с посредством злых And духов. Is very true. И это правда. Very powerful. Очень это сильно. Тоже сильно. I'm a Chinese. Я китаец по происхождению. From the east, от from вос... the eastern world, вос... Можно сказать, я с востока, восточный человек. Where the work of the evil spirit are more... Там, Real and там, где uh, злые духи, then, действия then злых духов, там более реально и более сильно, чем здесь на Западе. Ah, и сила злых духов очень сильна в, ну, в отношении нас. Ah, и также многие люди там занимаются реальным колдовством, ah, магией. By using their human spirit посредством своего человеческого to духа with the evil spirit. они общаются с злыми духами. But they are the Но это, можно сказать, they copy копируют, они подражают. Real, real human spirit's real function, original они function копирует, потому что дух наш человеческий должен был общаться с Духом Божьим первоначально. Но когда мы были отделены из-за греха от Бога, и наш дух открылся злому духу, и был обманут злым духом, злый дух, демон, сатан, 
I am your God. You come and follow me. I will bless you. I will heal you. И я твой Бог, иди за мной. Я тебя благословлю, я тебе исцелю. И тот поверил. They become so many different religions. Поэтому много религий возникает, возникло. And they become so powerful in their religion. И они также очень сильными стали в своих религиях. By using their human spirit to communicate with the evil spirit. Человечески общаются со злыми духами. Ah, but the real thing. И что это реально? Is that this should be for us? Но это должно быть с нами. Instead of communicating with the evil spirit, we should have. Communicated with God, the living God, the Spirit of the living God, to receive real power, to receive real life from our God. But we allow the Gentiles, the Canaanites, using their spirit to communicate with the evil spirit. To be active in the spirit realm. Позволяет как быть активным в духовной реальности. And many Christians, many denominations of churches, denominations, many churches, deny the power of God. Отвергают силу Божью. Deny the use of the human spirit. Отвергают возможность использования духа человеческого. Deny the power of the Holy Spirit. Отвергают силу духа святого. And created a Christian religion. И создают христианскую религию. A powerless No power Christian religion. Say we are evangelicals. We are orthodox. We don't want Holy Spirit. 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 The number one important thing to the Lord Himself. The number one important thing to the Lord Himself. The number one important thing to the Lord Himself. The number one important thing to the Lord Himself. The number one Evil spirit is real, and the spirit of God is even more real. Evil spirit is powerful, but the spirit of God is real powerful. Yes, amen, amen. Yes. So now there is spirit realm. Поэтому есть духовная реальность. Kind of spirit. И четыре вида духов. In fact, all these four kind of spirit all are from God. И все они от Бога. And same spirit. И те же духи. Made of the same substance. С тем же компонентом общаются друг с другом тоже. So, instead of communicating with the evil spirit, we cut off from him. We don't want him, but we, ah, we cut off from the communication with. Our human spirit with the evil spirit. No, say no, say no. Not. 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 As a lion of Judah. Amen. We are powerful. We are mighty. In Christ Jesus. Amen. Amen means I agree. I agree means I am going to do it. Yes. Okay. Now we have talked about the. Spirit realm. Поэтому сейчас мы говорили об этой духовной реальности. Okay. Spirit realm and heavenly places, or the kingdom of heaven. In fact, he is talking about the same thing. Духовная реальность, небесные места, царство небесное, это одно и то же. So Paul. He writes about the heavenly places. Павел говорил о небесных местах. Why? Почему? And there's heavenly place, but he said places more than one place. Он не говорил, что это небесное место, но небесные места их много. Matthew chapter sixteen. Матфея шестнадцать. Matthew chapter sixteen. Матфея 16 глава. Mm. 
verse 19. The Lord Jesus when he was speaking to Peter, и когда он общался с Петром, Lord Jesus said, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Я дам тебе ключи царства небесного. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. The Lord Jesus says, I give you the key with S. Keys, plural. Вам ключи, не один ключ, а ключи от небес. Why there are keys of heaven? Почему ключи? That means Paul says heavenly places has some reason. И как Павел говорил, что небесные места. There are more than one place in the heavenly. Небес в реальности, в духовной реальности, небесной реальности это много этих мест. There's the heavenly places. Небесные места. With God's presence. Где Божье присутствие. And there another room in the heavenly places. That is the the power of darkness. И что нет никакого. Where the rulers. Нету authorities the principalities the powers, the небесных местах властям тьмы и участием властям тьмы of this world или же князям мира сего they also belong to the heavenly places но они тоже действуют в поднебесье ah, so the lord jesus said i give you the keys и иисус говорил ему я даю тебе ключи to open doors открывать to reach out to the throne of god To reach, to reach out to the throne of God, to the presence of God. Ah. And I give you another key to open door where you can hit the kingdom of darkness. Where you can go and destroy the power of darkness. So we have more than one key. Поэтому у нас больше ключей, чем один просто ключ. We come to the presence of God in the Spirit. С помощью одного ключа вошли в Царство Небесное. We worship God in Spirit and in truth. И поклоняемся Богу в духе и истине. Молимся в духе. We receive spiritual gift from the presence of God, from the throne of God. От трона Божьего, от присутствия Божьего. Ага. And After receiving empowered in our inner being, we turn to the power of darkness. And Jesus said, "Whatever you bow on earth, on earth we are standing here. We are praying with our physical mouth, with our physical with our physical feet, with our physical legs. We bow. We bind the evil spirit. We bind the sickness." Болезнь, we bind the problem as we do this on earth in our physical realm земле, things реальности, happen things happen in the spirit realm so whatever we bind on earth земле, will be bound on, in heaven because, because we do in our spirit Потому что в нашем духе мы это делаем в нашем духе, это происходит в духовной реальности. Злые духи принадлежат этой духовной реальности. В физическом мире, в физической реальности мы говорим, злые духи связаны с тобой, и Дух Святой связывает его. Сила его. И Господь дал нам эти ключи. Поэтому вы знаете, что у вас есть эти ключи. Всякий раз получать бесплатно, всякий раз бесплатно отдавать свободно. Вы следите за мной? Да. Нет? Да. Окей, хорошо. Хорошо. Okay, spirit realm. Духовная реальность. Kingdom of heaven. Царство небесное. Ah, so keys to the kingdom of heaven. That means the one side is the presence of God. The other side is the kingdom of darkness. All in the spirit. In the spirit realm. In the supernatural. Все это в духовной реальности находится. Ага. So 
Later we will talk about what is the key. Поэтому давайте поговорим о том, что же это за ключи. Ah. So there is one key. By using that key, есть один ключ. We can anytime we switch on towards God. Так что мы переходим к Богу с помощью него. Anytime we can switch on towards the power of darkness. Также можем повернуться. There is a key there. А повернуться в ну направлении Бог, ну царства зла. Okay. Mm. Now we talk about the baptism in the spirit and speaking in tongue. Теперь мы перейдем к следующей теме крещения духе или говорения языками. Because this is directly related to the spirit realm. Напрямую связано с духовной реальностью, с нашим человеческим духом. And the interaction between the two. И взаимодействие между двумя этими, между нашим духом, и который общается с духом Божьим. So the baptism with the Spirit is the. И крещение духом святым. To initiate our spirit with, I mean, to 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 hook up. Чтобы соединить наш дух. Our spirit. With the Spirit of God. С Духом Божьим. Baptism with the Holy Spirit. Or baptism in the Holy Spirit. Духе Святом или Духом Святым. First thing we must know is that when we believe in Jesus, что должны знать, когда мы верим в Иисуса, we accept Jesus, we receive Jesus, we invite Jesus to come in and live in us. Приглашаем Иисуса, чтобы Он пришел и жил в нас. So the Holy Spirit is already in us. Поэтому Дух Святой уже внутри нас. The moment you are born again, the moment you accept Jesus to be your Lord and Savior, the Lord Jesus comes in with His. The life of Jesus is the life of God. Is the Holy Spirit Himself. И жизнь Иисуса, это жизнь Бога, это Иисус, Дух Святой. If you are still a bit confused, then you turn with me to Romans chapter eight. Давайте Римлянам восьмую главу, восемь девять. Romans eight verse nine. Римлянам восемь девять. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, то ты не его. Okay, verse nine. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you. Вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. The Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, если же кто духа Христова не имеет, he does not belong to Christ. Тот и не его. But if Christ Himself, Christ is in you, а если Христос вас, та 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 та, и так дальше. Now who is living in you? Поэтому кто живет в вас? At first, the Bible says the Spirit of God. Первый говорится дух. And then the Bible says the Spirit of Christ. Дух Божий, потом Дух Христов. And verse ten, the Bible says Christ. И потом в десятом стихе говорится Христос. If in He is in you. Если Он в вас. Then who is or who are in you now? How many? Кто и в вас? Сколько вас? How many what? Spirit of God, Spirit of Christ, and Christ. Дух Божий, Дух Христов и Христос. Все в вас. How many persons in you now? Сколько личностей внутри вас? One or three? Три, один, три, два. One. One. Один. So it's simple. А? Spirit of God is the Spirit of Christ. Дух Божий это есть Дух Христов. And is Christ Himself? И Христос сам Христос. So Christ lives in you. Поэтому Христос в вас живет. Through the Holy Spirit. Через Дух Святой. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. Дух Святой. And the Holy Spirit is the Spirit of God. И Дух Святой это Дух Божий, это один Дух. Okay. Mm. 
Okay, now, the moment you are born again, you are a Christian. Тот момент, когда вы рождаетесь, вы становитесь христианином. Крещение Духом Святым это не для того, чтобы принять спасение, потому что Дух уже внутри вас живет. But in uh, Acts of the Apostle, chapter one, verse eight. No, Acts one, verse eight. But when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. No, вы приняете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, to the ends of the earth. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, даже до края земли. And verse four and five. Четвертый пятый стихи. On one occasion, while Jesus was eating with his disciples, he gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized you with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Не отлучайте из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. What do you mean by baptized with the Holy Spirit? That is. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. И where does it say? Ah, вы примете силу. What What does it mean? Where did you read it? Be baptized in the Spirit. Что это значит быть крещенным Духом Святым? Means the Holy Spirit comes upon you. You receive power. Ah, so baptism in the Spirit is not talking about salvation. It talks about power. The purpose for spirit baptism is to receive Now let us turn to Acts chapter ten. Tiana, десятая глава. Peter was led by the Spirit of God and went to Caesarea to the house of Cornelius. Caesarea. Ah, Peter went to the house of Cornelius. Caesarea. And verse forty-four. Acts of the Apostle. Acts of the Apostle, chapter ten, verse forty-four. While Peter was still speaking this word, the Holy Spirit came on all who heard the message. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слова. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. How did they know that the Holy Spirit has come upon the Gentiles? Because they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, "Can anyone keep these people from being baptized with water?" Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем? They have received the Holy Spirit just as we have. Которые, как и мы, получили Святого Духа. This 
was Peter's explanation about the baptism in the Spirit. Это было объяснение Петра о крещении Духом Святым. Ah, when Peter went to the house of Cornelius, when he was halfway preaching, Петр прошел дом Корнилия, проповедовал, and the Holy Spirit fell upon и Дух Святой сошел people there, на людей там, and they began to speak in tongues. И начали молиться языками, говорить языками. Said, и Петр сказал, baptism, мы не можем water, удержать их от того, чтобы пустить их в воде. Them, потому что Дух Святой сошел на них, us, как на нас. Us, как это было в день Пятидесятницы. Uh -huh. It's time to make a break. It's time to make a break. Oh, so we're making a break. Okay. So you want to finish? Your Odessa clock is too fast. Well, the day is too fast. Okay, we will talk about this. Uh, okay, when you come back. And then we'll talk about it. This is very interesting. So, are you following what I'm saying? Вы следите за тем, что я говорю. Or like you are Или же вы так Слеп, э, спите. Okay, never mind. I will explain further about Но this is uh, not позже only. Буду of course, I, I, I believe that you know what is baptism with the Spirit. Конечно, я знаю, что верите, знаете, что это такое крещение Духом Святым. Uh, but the explanation no. and uh, looking up at from the Word of God no, will объяснение. help you to teach about this topic. When you, uh, when you uh, serve in the church, when you, church, when you give teaching, you can teach it accurately. Now you can go. Now uh, you can go. Now 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 you can go.